，哎，不用你洗，你走开。那你再滚一排，不是给了吗？你就给了五十，不够。五十不够，你买什么呀？明天同学过生日，总得买个好点的礼物吧？不给了，就五十，五十足够了。爸爸，你给我一百块钱，我就给他舔一舔他。哼，真的？哎，嗯。哥哥。你要去看电影，他要去游乐园，意见不统一怎么去啊？那就先去看电影，再去游乐园，或者先去游乐园，再去看电影。可以。那我问你们一个问题，你们答对了，咱们就去。问吧。假如我们三个在路上遇到一只狼，你们会怎么做？只有跑，没有别的办法。不用怕，也不用跑。你太天真了，狼是会吃人的。这不是有妈妈的吗？老虎肯定打得过狼啊。不行，这个回答我不满意。我是人，不是动物。那换一个吧。怎样用一句话既赞美了自己，又表扬了别人？我们妈妈喜欢讲各种各样的话，讲得最成功，就是我这个校花。哎呦我的妈！满意吗？走，出发。你难受吗？啊，没事。妈妈，你喝水吗？谢谢宝贝，妈妈不喝。妈妈，你可千万不要就这样说呀、啊！放心吧，妈妈走不了，能扛得住。扛不住怎么办？别问了，行吗？你先出去吧，能不能扛得住全在你。妈妈，你可千万就不要这样走啊！你走了，我爸就给我找个后妈了，这样我和我哥就完蛋了。<笑>我大有只木老虎，名字叫妈妈。远看它的粗大地，可别爱发火。每天喊着它的车，打花不打火。它会一不留神，就会揪住我耳朵。母老虎，母老虎。哎，说谁呢？别过来。哎呦我的妈！来儿子，别慌，吃菜呀，吃个排骨。那我先喊你儿子。那当然了。以后就指望他啦。那不指望他还指望你啊？我们家谁说了算？我。以后他娶了老婆还管你吗？还听你的话吗？儿子，以后你娶了老婆，管我不？听我话不？那跟老婆过日子肯定得听老婆的话。别吃。一个都指望不上。哎呦我的妈！我家卡，我家卡，我家卡，我家卡，我家卡，我家卡，我家卡，我家卡，我家卡，我家卡，我家卡，我家卡，我家卡，我家卡，我家卡，我家卡，我家卡，我家卡，我家卡，我家卡，我家卡，我家卡，我家卡，我家卡，我家卡，我家卡，我家卡，我家卡，我家卡，我家卡，我家卡，我家卡，我家卡，我家卡，我家卡，我怎么办？回头去打欧他妈，欧他妈手炸弹把我妈打稀巴烂，把谁打稀巴烂？那我帮他念了啊，说好咱可不能生气。嗯，即使也造句，我的妈妈去十分，即使也要。我什么时候去十分了？我又不种地。我要那鸡屎干嘛？吃啊！我就说你脑子有毛病吧，这都敢吃？你用错词了，是鸡屎，不是鸡屎。重新给我造。我的妈妈，即使不化妆也很好看。对呀、啊，这样造多好呀！我也喜欢听。我的老天爷，我很痛苦，这哪是造句是造谣？惩罚我吧！哎呦我的妈！<笑>哈哈哈你看我干嘛？你教啊，他让你教你就教呗。很明显，这是一道数学题。想要知道二是怎么来的
，那我们是不是得先求他是鸡？那我们应该怎么求他呢？求求你，求求你，告诉我你是几？你干嘛呢？求他呢？是这么求的吗？小零零，地零零，求求你告诉我你是几？哎呦我的妈！不是这么求。晨晨。你英语成绩出来了，你很牛啊！你考了三分，用脑了吗？没有，用的笔。妈，考试不及格不是很正常吗？哪里正常了？我又不是外国人。这是理由吗？你就对了一个选择题，你告诉我三分能干什么？当地主。哎呦我的妈！你是要气死我的节奏吗？<笑>这不是节奏，是前奏。<笑>来，晨晨，去超市买十斤鸡蛋回来。这样，我再给你加五块。你去四 S 店给我买辆宝马回来。七块钱买辆宝马，做梦呢你？两块钱买十斤鸡蛋，是你做梦的吧？<笑>不够，那不是你身上有吗？我是有。那你也不至于用这种方式吧？嗯，那我重新说，晨晨，你去买十斤鸡蛋回来，回来我给你做蛋炒饭吃。给我做蛋炒饭？啊，好嘞。给。我不是让你买十斤吗？你不是说给我做蛋炒饭吗？我一个就够了，十斤我吃不了。哎呦我的妈！真知道你在听，真怎么讲真想说。我家的门前有一条小河，我看到了。看什么？吃啊！吃什么？吃盘子啊、嗯！你不是说除了包子，其他的随便吗？我又想吃包子了、啊。那不行，我只剁了我们俩那一份，想吃五块钱一个。用金子剁的呀，那么贵。你不吃拉倒。哎，你要给他，你也别吃了。哥哥，我不要。给，交五块。哎，我发现我这里面有五块，你把那十块还给我吧。你怎么那么多事儿呢？还给你。晨、哎、晨，<笑>你最喜欢谁呀、啊？哥哥呀。哥哥出来，你敢不敢跟哥哥说，你只喜欢妈妈，不喜欢哥哥了？怎么样？行啊。哥哥，吃完饭先别忙着收拾，谢谢大哥，不然我都不喜欢你了。这一点我就喜欢妈妈。你看，吃完饭嘴一擦，就坐到沙发上玩手机去了。没关系，很快就收拾好了。说完这话，二百拿来吧。哎呦我的妈！我<笑>电视上跟现实是一样的，老一辈儿都很会存钱，我们都要向他们学习。你以后不准跟我乱要东西了啊！跟我有什么关系？我不看自己。他们一身衣服能穿好几年，你永远都觉得衣柜里的衣服不够穿。他们不想做饭了。一个馒头一碗汤就够了，你不想做饭了？垃圾手机哐哐一顿点，想吃啥点啥。他们看到没有年的会说，那么贵，吃这玩意儿干啥？你贵什么贵？买个尝尝。他们存钱是为了哪一天能用的？你想的是挣钱的目的，不是吃香的喝辣的。存钱干嘛？万一哪一天死了呢？哎呦我的妈！<笑>我觉得你还是不要让姥姥姥爷来城里买房了。为什么？他们活了大半辈子，好不容易攒点钱买个房子，还是给别人买的。怎么就是别人的了？你看，我们家的房顶是楼下邻居的地板，左右墙也是左右邻居的墙
，地板也是下面邻居的房顶，四面八方都是邻居的，一块砖都不属于自己的。有道理。花那么多钱买了风景不说，还得被别人管。对对对对对。物业管，邻居管，在自己的家里不能跑，不能跳。还不如在乡下建个好点的房子，想打过就打过，多舒服啊！老师说你最近上课经常睡觉，是什么原因啊？因为下课太吵了，我睡不着。我问你一个，你最近学过的知识啊？河水往哪里流啊？流啊！天上有多少颗星星啊？天上的星星在被动啊！能不能好好说话？你再不好好说话，我让你出去站着啊！说走再就走啊！脑袋发烧啦？有病啦？你有我有拳头有啊！哎呦我的妈！<笑>我就是再笨也不能笨到连这种题都不会做吧？前面两个人，后面两个人，中间两个人，他不就是六个人吗？怎么就是四个人了？还说我笨，也不知道咱俩谁笨。说你笨还不承认？我又没做错，为什么要承认？对应是吧？好，你来给我解释一下，他怎么就是四个人了？前面两个人，后面两个人。中间两个人，你说是几个？四，四个。我我哎呀！这核桃也没见你少吃啊！这脑子怎么还是天天不够用呢？考这点分，我真不知道你是怎么学的。有人地理好，有人物理好，有人历史好，有人数学好，有人语文好，有人英语好，有人化学好。我想知道你哪一样好。我心态好，好一个心态好！我看你是想挨板子了吧？等等，你现在在学校门口干什么？没干什么呀。我同学说你见他爸好友了，他爸长得挺帅是吗？不是，你误会了，他爸是安装空调的。我加他是为了让他给我们安装空调来了。空调也安装完了，我看你把他删了没？删了，删了，不用看。我可见我他爸，长得挺帅的。你要因为这个和我爸吵架，我们可就齐心协力把你送回厂家了，自己掂量掂量啊！哎呦我的妈！妈，想吃烧烤，不去淄博在家吃一顿还行啊。你妈我不是那种小气的人。来，老规矩，接题，能答出来今天必须安排。有谁知道古代女人为什么要裹脚？历史题。啊？哈哈，你乱接。那么现在女人为什么不裹脚了？现在有了支付宝，裹脚有啥用？就你没这智商，还想吃烧烤呢？我看今天这个烧烤还是算了吧。我们智商不行，也是种子的问题。什么意思啊？芝麻的种子，你非得让它长成大西瓜，怎么可能？有道理！哎呦我的妈！<笑><笑>哈哈哈哈哈！妈妈，你说我们是不是为了养老的？你在哪听说的？我问你，你们现在能照顾自己吗？不能。是不是我在照顾你们呀？是。你们现在能赚钱花吗？不能。是不是我赚钱给你们花呀？是。你们现在能自己做饭吃吗？不能。是不是我做饭给你们吃呀？是。我还能开车来回接送你们上下学。你们能自己上学吗？不能。你看，这些是不是都是你们欠我的？啊！你们也不好意思欠我，对不对？嗯，不好意思。那要不要礼尚往来呀？是。那你现在还打我骂我呢？到时候是不是也要一起算上啊？还有你送我去幼儿园，到时候我是不是应该把你送去养老院？这算不算礼尚往来？哎呦我的妈！<笑>你们想喝酸奶不？谁爱妈妈的话，奖励一个酸奶。喂喂。哥哥，你怎么不拿呢？你不爱妈妈吗？只有两个，我喝了，你喝什么呀？这么看来，我就是个逆子呀！这、啊、哪是爱心测试，这不是心眼子测试吗？
。哥哥，你能放盘让我很下不来台呀、啊。你想多了。这么高端的局我玩不了，吃个饭，吃的我是生死难料啊！不喝了，也不吃了，饱了。<笑>以后再测试什么东西，别给我们测，爱找谁测找谁测去。哎呦我的妈！哈哈哈哈哈！妈，五一有什么打算？准备带我们去哪玩？你有钱吗？出去玩不得花钱啊？再说了，五一人山人海的，出去挤油吗？在家待着吧，还省钱。妈，我给你讲个故事啊。啊？哥哥，怎么办？妈妈快不行了，要不要送医院？啊？你没钱，怎么办？我也没钱，那怎么办？要不在家待一会儿吧，待一会儿就什么都过去了。哎呦我的妈！<笑>别害怕，点的吃，吃啊，妈吃啊！哎，我今天不想刷碗，你们两个今天谁把碗刷一下呀？谁最小谁刷碗？谁最最多谁刷碗？好了好了，你们两个别吵了，要不这样吧，谁刷碗我给谁一百块。我刷。妈妈，你中午不是我刷了，我要二十就行。我要十块。我要五块。我要两块。我要一块。我帮你刷吧。哎呦我的妈！帮你刷吧。成交。是会很单纯，单纯，单纯，单纯。复杂的事，好好的解释不出去玩，非要在家里吵架。我走了，你们就跟你们那个爹好自为之吧。你走了去哪儿啊？我要去找我的妈妈，我要跟她生活在一起。你是诺言还是危险？有什么区别吗？去加拿大了，如果是诺言，意味着你一定会去找你的妈妈；还不是危险，那意味着姥姥家搬到我们家来。那你希望是什么？诺言。为什么？你整天就是要求人，回去让姥姥好好教你怎么做一个合格的爸爸和老婆。<笑>你想去就去吧。一个多情又无情的人啊，就像手心里握不住的。晨晨啊，我觉得你今天特别懂事。你们知道刚才我在想什么吗？想什么？要是你们俩今天能把压岁钱借我一点儿，就会更懂事了。那我们先吃，你再想一会儿吧。大哥，懵了吧？妈妈，我觉得李白好惨啊。为什么？你看，床前明月光。说明他家没有窗帘，他可能连墙都没有。那第二句呢？一睡就想说，说明他家很冷，没有暖气，也没有空调，不然依然是不会起床的。那第三句又是怎么个事呢？举头望明月，抬头就能看到明月，说明他家的屋顶有一个大洞，或者没有屋顶。<笑>那第四句低头思故乡呢？这一句最能表达他当时的心情。嗯，他当时是个什么样的心情啊？他住在一个没有屋顶、没有窗帘，甚至没有墙的地方，他能不伤心，能不想家吗？哎呦我的妈！家庭内部纠纷调解现在开始，说吧，为什么吵架？我想玩一会儿，他疯都不让我碰一下。你这当哥哥的是不是有点小气了？都是一家人，为什么不让他玩？我抗议。说。我不让他玩是有原因的，上次这个手指就是他玩的时候给我碰掉的
，回来我又自己摘上了。你给人家弄坏了，那就不好了。那么多玩具呢，玩个别的去。我就要玩，玩坏了我给他赔一个新的。那也得他同意才行啊。嗯嗯嗯，我觉得玩一会儿是可以的。嗯，那个你玩够了，赶紧还给哥哥啊！我抗议，抗议无效。<笑>妈，我想吃冰淇淋。你想要什么，我就给你买什么呀。要不我出几道题，你要答对了，我就不吃了；你要是答错了，脱一道一只。哎呦，你还想考我？看把你能的，来吧，我肯定会。第一题，如果你有一只下鸡蛋的母鸡，你该怎么办？嗯，我先把它藏起来，不让外人知道。嗯，错，是不要再做梦了。第二题，有一位老奶奶上了公交车，为什么没人给她让座？啊，因为车上的人都不想站着。错是车上还有空位。第三题，用椰子和西瓜打通，哪个比较透？肯定是椰子啊，椰子的壳比较硬。又错了，是头比较透。三只够了，去买吧。谢谢啊，明天考试有没有信心啊？加油，奥利给！哎，别老喊口号，行不行？妈，每个孩子都有自己的特长，我呢，语文不行。为啥呀？一考语文，我就怀疑我是不是个原始人。那数学呢？数学也不行。一考数学，我又怀疑我是不是个外星人。那英语总该行吧？英语也不行。一考英语，我底气就来了，因为我是中国人。你这不行，那不行，那你啥行啊？我饭量行。妈，人是铁，饭是钢，一顿不吃饿得慌。你想想，有个好身体不比啥都强。对，走，我饿了，给我买个汉堡吃吃。哎呦我的妈！摇摇晃晃，迈的小步伐。看这个造型，不用说，肯定有点事了吧？说吧，怎么回事？我在回来的路上看见一个男孩欺负另一个男孩、嗯，然后我就去劝架，后来他们俩就一起打我了。告诉妈妈，谁家的孩子？我们现在就去找他。哎，等一下，他又为什么打你啊？我说，体测范围那个畜生。劝架是好事，但是你不理解的词你不要乱用。以后不管干什么事情，想好了再去做，要不然会让你丢掉三样东西。哪三样东西啊？脸，爸妈的脸，老师的脸。哎呦我的妈！<笑>哎，你爸太过分了！怎么了？说好明天带你们一起去姥姥家的，结果他朋友给他打了一个电话，说有事不去了。我都半年没有回娘家了，他对我一点都不好，也不会心疼人，从来也没关心过我。朋友一个电话，立马走人，气死我了！知道当初就不该嫁给他。那既然他对你一点都不好，你当初为什么还要嫁给他呢？他们嫁给他，自己嫁不出去啊！哎，我发现你怎么老跟我对着干呢？他可能叛逆期提前了吧？妈，你看吧。哎、你俩干嘛去啊？去姥姥家。我不就说了你们两句吗？至于吗？好好好垃圾桶，看你踢的，我们去问一下姥姥，卡米布哥哥为什么要出逃，害得我们天天受罪。你，你什么你？卡米布哥哥，他不让投出来，投哥哥。今天你们走出这个家门，就别想再回来，不信你们可以试试。试试就试试。不是了，人家还能出。走，哥哥。我长这么大没见过这么嚣张的人。哎，今天你就见到了。我上行李已经够累了，你给我买个炸鸡又能怎样呢？我又是一年多的人补身体呢。
，又不是拿来玩的。<笑>你为啥非得让我给你买？还是那句话，拿自己的压岁钱买去。你行行好，不要再惦记我拿压岁钱了，好吧？你攒钱是好事儿，但是你要用在刀刃上。嗯。你怎么知道我不用在刀刃上？哥哥想拿娶媳妇儿，想给哥哥娶媳妇儿用，这算不算用在刀刃上？你将来这小盒子，不是得用最好的吗？你说对不对？你昨天还说将来你有了女儿给她买炸鸡吃呢，怎么今天又变了？不买了，到时候太老了可能给她买。你看啊，姥姥，我想吃炸鸡。好，大外孙，姥姥给你买。<笑>来，你们俩，看这里。嗯。这是什么？笔啊。拿起来，放下。这是什么？砖头啊！拿起来，放下。砖头重还是笔重？肯定是砖头重啊。嗯。你长大了想用砖头工作还是用笔工作？肯定是用笔啊。那你不知道你现在该干嘛吗？写作业。我选笔，我选砖头。别人选笔，你选砖头，为什么选砖头？都选笔了，房子谁来盖？路谁来修？哎呦我的妈！照<笑>在了大地上。爸，我想买个这个。你买不就完了？你俩平时坑我的那些钱应该够了吧？不够，还差一百。别跟我要，我没有。妈，咱俩玩个游戏啊？什么游戏啊？哥哥，你放两百在这里，妈妈你也放两百在这里。嗯，好。现在这里是不是有四百啦？啊。你给我三百，这四百都给你，你是不是赚了一百？是哈。哎呦我的妈！哎，给你三百。来，再玩一次。不玩了，这个游戏。一天只能玩一次，走，哥哥。<笑>哎，你们觉得咱们家谁最有本事啊？啊，是你啦，妈妈。哟，这次不像着你爸了。<笑>你这么会抬杠，咱估计抬杠你厉害厉害。<笑>那合着我就没有一点突出的地方呗？有啊。哎，你说说看，往哪里突出？腰间盘。你腰间盘突出、啊，把那杯水给我。妈，你还是喝奶茶吧。我不喝，我就喝水，白开水。妈，都说爱喝奶茶的人朋友多，爱喝白酒的人故事多，爱喝红酒的人阅历多。那我是什么呀？你是喝开水的人，尿多。哎、你。妈，平天在家里吃都吃腻了，让我们出去吃一顿呗。啊，想出去吃啊？那行。哎，这里有两碗水，一碗热的，一碗凉的。你们谁要是能把它分辨出来，下一顿我就带你们出去吃。前提是不能碰碗，不能喝，不能把东西放进去。要是分辨不出来，那就没办法了。咱凭实力说话，好吧？有我真。<笑>不知道跟老师说吗？你就算没跟老师说，回家也应该跟父母说。他们好几个人呢，我怕我说了，他们还打我，而且他们都比我大，比我高。那又怎么样？你越是这样，他们就越是欺负你，知道吗？你不能怕，得硬气起来，不能怂。我告诉你，晨晨，我像你那么大的时候，他们四五个打我都没把我打倒，也都比我大，比我高，我都没觉得害怕。四五个打你啊？不会把你打倒？对呀、啊。怎么打的？绑这些杆子上打的吧？哎呦我的妈！<笑>儿子，你有什么愿望吗？长大了挣很多很多的钱，给你买你想要的东西。那、啊、妈妈先谢谢你。那还有更大的愿望吗？去实现别人的愿望。这个愿望可以，可以，可以。那晨晨呢？你有什么愿望吗？我
可以说吗？可以呀、啊，大胆的说，往大了说。我想换一个吗？生气了？不是你让他说的吗？哎呦我的妈！没生气，没生气，这个愿望可以，必须实现的，是吧？是吧？妈妈，我发这个事儿。啥事儿？为啥在外边的时候你不骂我爸，也不说他，和在家里完全不一样？那是在外面，在外面，即使他犯了错误，我也是要给他留脸面的，知道吗？那在家里就不用要脸了。有些事儿你根本不知道。今天我生气是因为本来我们装修房子钱就不够，他还乱花钱买一些没用的东西。妈妈，你当初是怎么看上我爸的？别提了，让他给骗了呗。我俩是在网上认识的，他说他身高一米七八，年收入二十万，人老实，话也不多，我觉得各方面都挺好的。就同意了，没想到他骗我，没骗你呀、啊，还没骗我。身高一米七，八年收入二十万，行了，十万还不多。说实在的，一个人啊，是你听不懂话吧，还不知足。哎呦我的妈！跑这儿来了，走吧。妈妈，咱们换套房子住吧。嗯，换套房子，换什么样的房子？你买套一千平的别墅给我们住吧，要不你换个妈吧，看谁能给你买得起，你就当谁的女儿去吧。别说一千平的了，就是一百平的我也买不起啊。别墅买不起，那就换辆车吧。换什么车？劳斯莱斯。你就是把我全身的器官都卖了，也买不了一辆劳斯莱斯。要不你还是去梦里买吧，只有在梦里能实现你的愿望了。这买不起，那买不起呢？你能买得起什么？你现实一点行不行？说点靠谱的，我能买得起的。那这个玩具呢？这个玩具能买得起。那就买这个玩具吧，几十块钱。<笑>行行行，买买买。别这样去了。来，每人选一张，一会儿我带你们去超市。今天怎么这么好？昨天晕倒在电梯的那个奶奶的儿子，今天来我们家了。他说。昨天你们不但把那个奶奶扶回了家，而且还帮她打了幺二零，所以今天妈妈奖励你们。要不要这个？你为什么不选红色？因为绿色代表希望。哦，那你希望什么？哎，不知道，我希望能不能实现。能，肯定能。真的吗？真的。我希望你把你手里的都给我，能实现吗？嗯嗯，能，能，能。我忘也不能忘，我爱也不能忘。你俩看什么呢？吃啊！不是整天咸菜不够硬吗？这个够硬，一人一个，吃吧。这个不够硬，吃自己的，这是我的，吃吧吃。<笑>这位女士，你还能起得来吗？太阳都晒屁股了，难不成你又痒了？哎，没有，我就想多躺一会儿。我们这地也拖了，饭也做了，卫生也打扫了，作业还没写呢。你是妈还是我们是妈呀？再不起来让我爸退货。哎呀，不就多躺了一会儿吗？至于生那么大气吗？我马上起。<笑>呀，晨晨回来了。你们每个周五不让我在幼儿园睡觉，老师一点都不好。我睡觉的时候，老师都不拍拍我。老师不可能像妈妈一样的，他得照顾很多小朋友。你要听话，要是老师和爸爸换换就好了。这怎么换啊？让爸爸每天上幼儿园陪我，让老师回家陪爸爸。啊！哎呦我的妈！哎<笑><笑>，这是什么？一杯水。我用一块布把它盖住。如果你能做到在不碰这块布的情况下把杯子里的水喝掉，我口袋里的这些钱都归你了。好呀，你看好了。
巴黎巴黎后，好喝，喝完啦。梦完了你啊？不信你打开看看。Ha, ha, ha, ha.